ഹായ് കുട്ടുകാരെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗണിത മധുരൻ ചാനൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ടീച്ചർ വന്നിരിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ശ്രീകുട്ടി ആൻഡ് ശ്രീരാഗ് ആർ ആസ്കിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രൈസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫൈൻ ദ ആൻസർ ടു ദയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പിന്നെ ശ്രീകുട്ടിയും ശ്രീരാഗും ഗണിത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കളിക്കുകയാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ സമ്മാനമുണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തൂ അവർക്ക് സമ്മാനം കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കും കിട്ടും അപ്പൊ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം യേ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ആൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ സം ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് തേർട്ടി ടു രണ്ട് സംഖ്യയുടെ തുക മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നതിന്റെ ബീജഗണിതം രൂപം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല യേ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒരു സംഖ്യ എക്സ് അടുത്ത സംഖ്യ വൈ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ എക്സും വൈ കൂടെ കൂട്ടുക തുക എത്രയാണ് വരുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കി അറിയാം ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് മുപ്പത്തിരണ്ട് സമം വൈ ഒരിക്കലും അല്ല എക്സ് പ്ലസ് വൈ സമം മുപ്പത്തിരണ്ട് ഹായ് റെഡി മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് വൈ അതല്ല എക്സ് മൈനസ് വൈ മുപ്പത്തിരണ്ട് അതും അല്ല ഇനി അടുത്തത് ബി റൈ ദ ആൾജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ടു നമ്പർ ഈസ് എയ്റ്റ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം എട്ട് എന്നതിന്റെ ബീജഗണിത രൂപം വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ രണ്ട് സംഖ്യകള് വ്യത്യാസം എത്രയാണ് എട്ട് ബീജഗണിത രൂപായി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ദർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് എയ്റ്റ് ഫൈൻ ദോസ് നമ്പർ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് അവയുടെ വ്യത്യാസം എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സംഖ്യകൾ ഏത് നമ്മൾ കണ്ട് പിടിച്ചതാണത് ഇങ്ങനെ തുകയും വ്യത്യാസവും തന്നാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തേർട്ടി ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ടും കൂടെ കൂട്ടുക നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൻ്റെ പകുതി കാണുക അതായത് ഇരുപത് ഇതാണ് എന്ത് വലിയ സംഖ്യ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് നമ്പർ ഇരുപത് ഇനി ഇനി ഇത് ഇരുപത് കിട്ടി ഇനി അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എട്ടല്ലേ അപ്പം ഇരുപതിൽ നിന്ന് മൈനസ് എട്ട് സമ എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇതാണ് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ അപ്പൊ വലിയ സംഖ്യ ഇരുപത് ചെറിയ സംഖ്യ പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ആയോ നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം ഇരുപതും പന്ത്രണ്ടും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപതും പന്ത്രണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് എട്ട് ഓക്കെ ആണ് ശരിയാണ് ഇനി വേറെ ചിന്തിക്കാനില്ല അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൈ ദ ആൾജബ്രിക് ഫോം ഓഫ് ദ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ടു ഡു ദ ഫോളോയിങ് കാൽക്കുലേഷൻ ഈസ്ലി ഇത് നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഡി അല്ലേ ഇതായിരുന്നു സി ഓക്കെ ഇതെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്രിയ എളുപ്പ വഴിയിൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പൊതുതത്വം അറുപത്തി എട്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ചിന്ത ഓടിയെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്നീ സംഖ്യകൾ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക അതായത് എക്സ് ഇസഡ് പ്ലസ് വൈ ഇസഡ് ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചുരുക്കി എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇസഡ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചിങ്ങനെ എഴുതാം ഇസഡ് ഗുണിക്കണം എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് സംഖ്യകളൊന്നും ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ അറുപത്തി എട്ട് കൂട്ടണം മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്താണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് ഇത് തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് കൂട്ടുന്നതിന് പകരം അറുപത്തെട്ടും മുപ്പത്തിരണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക അറുപത്തെട്ടും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്രയാണ് വരിക എഴുപത് എഴുപത് മുപ്പതും തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അതേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഗുണിച്ച് ഇത് കൂട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ബീജഗണിത രൂപത്തിലാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഗെയിം മാത്ത് അതായത് ഗണിത കളി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം റിയാസ് ആൻഡ് ഭരത് ആർ പ്ലേയിങ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഗെയിം ഇൻ ദ ഗെയിം ബോർഡ് ദ ആംഗിൾസ് ഫോംഡ് വെൻ ടു പാർലർ ലൈൻസ് ആർ കട്ട് ബൈ അനദർ ലൈൻ ആർ നമ്
ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയും മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയും എഴുതിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡൈസുകൾ ഒരേ സമയം എറിഞ്ഞാണ് അവർ കളിക്കുന്നത് ഓരോ റൗണ്ടിൽ ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കോണുകൾ ബോർഡിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തി താഴെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ഡൈസ് ആർ ത്രോൺ അറ്റ് എ ടൈം ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് ഡൈസ് എറിയുന്നു ദ നമ്പർ ഓൺ ദ ഫേസസ് ഓഫ് ദ ഡൈസ് ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഡൗൺ സ്റ്റുഡൻസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ആംഗിൾസ് ഫ്രം ദ ഗെയിം ബോർഡ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ആംഗിൾസ് ദ ഗോട്ട് ഇൻ ത്രീ റൗണ്ട്സ് ആർ ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ അതായത് അവർക്ക് ലഭിച്ച ഇത് താഴെ പട്ടികയായിട്ട് കോണുകൾ പട്ടികയായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിലെ ആംഗിൾസ് റിയാസ് ഗോട്ട് ത്രീ എയ്റ്റ് ആംഗിൾസ് ഭരത് ഗോട്ട് ത്രീ സെവൻ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ ഏഴ് ഒന്ന് നാല് എട്ട് മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഓരോ ജോഡി കോണിൻ്റെയും പൊതുവായ പേരെഴുതുക റൈറ്റ് ദ കോമൺ നെയിം ഓഫ് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ദ ഗോൾ മൂന്ന് എട്ട് മൂന്ന് ഏഴ് ഏഴ് ഒന്ന് നാല് എട്ട് ഒന്ന് അഞ്ച് മൂന്ന് ആറ് അതിൻ്റെ പേരെഴുതണം അപ്പം ഈ പേര് മൂന്ന് എട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിലേക്കൊന്ന് വരാം മൂന്നും എട്ടും ഇതെന്ത് കോണുകളാണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് എന്താണ് മറുകോണുകൾ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാവോ എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇതേപോലെ എഴുതുക മൂന്ന് എട്ട് മറുകോണുകൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഏഴാണ് മൂന്ന് ഏഴ് എന്താണ് മൂന്ന് ഏഴ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് ആന്തര സഹകോണുകൾ നോക്കൂ ആന്തര സഹകോണുകൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഏഴ് ഒന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് നോക്കാം സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ ഏഴ് ഒന്നും നാല് എട്ടുമാണ് അപ്പൊ ഏഴ് ഒന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് എന്താണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ നാല് എട്ട് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പൊ ഏഴ് ഒന്ന് സമാന കോണുകൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് എഴുതാം നാല് എട്ട് ആന്തര സഹകോണുകൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോള ഇനി അടുത്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഒന്ന് അഞ്ചും മൂന്ന് ആറും അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് അഞ്ച് ആ ഇത് എളുപ്പമാണല്ലോ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളാണ് അതായത് ബാഹ്യ സഹകോണുകൾ ബാഹ്യ സഹകോണുകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അടുത്തത് പക്ഷേ മൂന്ന് ആറ് ഈ മൂന്നും ആറും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും അതായത് ഇതിന് പൊതുവായ പേരില്ല നോ കോമൺ നെയ്മ് നോക്കൂ നോ കോമൺ നെയ്മ് നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ഇത് എന്താണെന്നറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഏഴ് ഒന്നും എട്ട് രണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളാണ് സമാന കോണുകൾ മൂന്ന് അഞ്ചും നാല് ആറും സമാന കോണുകൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾ മൂന്ന് എട്ട് നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് രണ്ട് അഞ്ച് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് പിന്നെ ഏഴ് മൂന്നും എട്ട് നാലും കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളാണ് അഞ്ച് ഒന്നും ആറ് രണ്ടും കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിളാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാ കേട്ടോ നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ആറാണ് നമ്പർ റിലേഷൻസ് അതായത് ബന്ധം കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പാറ്റേൺ നോക്കുക നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് എട്ട് പതിനെട്ട് എട്ട് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് തേർട്ടി ട്വൽവ് പ്ലസ് ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് മൂന്ന് വരികൾ എഴുതണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബന്ധം കണ്ടെത്തണം റിലേഷൻ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ലൈൻസ് എഴുതാൻ പറ്റൂ ഇവിടെ നോക്കുക നാല് ആറ് എട്ട് തുടർച്ചയായ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പർ ആണ് അല്ലേ തുടർച്ചയായ രട്ടസംഖ്യകൾ ഇനി ഇത് തമ്മിലെ വ്യത്യാസം നാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് നാലും ആണ് എട്ട് എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് അപ്പം അടുത്ത വരിയിൽ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും പതിനാറ് പതിനാറ് കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ഇരുപത് രണ്ട് വീതം ഈവൻ നമ്പർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് കിട്ടിയ ഇനി പതിനാറിനോട് നാല് കൂട്ടുക എത്രയാണ് ഇരുപത് പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെയാണ് അടുത്തത് വരും കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത നാല് കൂട്ട
ഇതിന്റെ സമ്മു നടുക്കുള്ള സംഖ്യയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ആറ് പതിനെട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ആറ് മൂന്നല്ലേ പതിനെട്ട് ഇനി പത്ത് മൂന്നല്ലേ മുപ്പത് പതിനാല് മൂന്നല്ലേ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പതിനെട്ട് മൂന്ന് അൻപത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് അറുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് മൂന്ന് എഴുപത്തിയെട്ട് നോക്കൂ ഇതൊക്കെ നടുക്കുള്ള സംഖ്യേനെ എന്ത് ചെയ്തതാണ് എന്ത് ചെയ്തതാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണ് പോരാട്ടോ ആ റിലേഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കണം എന്താണ് മദ്യത്തിലുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് തുക ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ഇൻ ദ മിഡിൽ നമ്പർ എന്താണ് ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് ഇൻ ദ മിഡിൽ നമ്പർ നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ഇരട്ടി ഇത് എഴുതി വെച്ചെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാതെ കിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റൈറ്റ് ദ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ദ എബവ് പാറ്റേൺ ഇൻ ഓർഡിനറി ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഓരോ വരിയിലെയും ഈ ക്രിയകളിലെ പൊതു തത്വം ഭാഷാവാക്യത്തിൽ എഴുതണം ഈ ക്രിയയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിയ ഉണ്ട് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതൊരു ക്രിയയിലെ ഒരു പൊതുവായ തത്വമുണ്ട് അതെന്താണ് തത്വം അതാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യയിലാണല്ലേ ഇത് മൂന്നും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തെട്ട് അല്ലേ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക മദ്യത്തിലുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും എന്താണ് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക നോക്കൂ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എന്തായിരിക്കും നടുക്കുള്ള സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങായിരിക്കും അതായത് നമുക്കത് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ എന്താണ് ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ത്രീ ടൈംസ് ദ മിഡിൽ നമ്പർ കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഇനിയുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണത് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ആൽജബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ യൂസിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് അതായത് പൊതുതത്വം ബീജഗണിത രൂപം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക അപ്പം ബീജഗണിതം ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ നമുക്ക് ആ സംഖ്യക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അതും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലൊക്കെ നമുക്കത് എഴുതി വെക്കാം നോക്കാം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എക്സ് ഒന്ന് എടുത്തു എക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ടു പിന്നെയോ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് എക്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടുണ്ട് നാലുണ്ട് രണ്ട് നാലും ആറ് അതായത് നമുക്ക് എഴുതാം ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടുവിനെ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഗുണിക്കണം ഗുണിക്കണം എന്താണ് മൂന്ന് അതാണ് എന്ത് സമം ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു കൂടെ എടുത്തു ത്രീ ബ്രാക്കറ്റിലിരുന്ന് പുറത്ത് ത്രീ എഴുതുക അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആറ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഒരു തത്വം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എക്സ് മൈനസ് ടു പിന്നെ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ടുവും എക്സ് പ്ലസ് ടുവും ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പോൾ എക്സിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കാം മൂന്ന് എക്സ് മൂന്ന് എക്സ് കണ്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കറിയാം മദ്യസംഖ്യ എക്സ് ആയാൽ തുക മൂന്ന് എക്സ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യം ഇപ്പം ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ ഇഫ് മിഡിൽ നമ്പർ ഈസ് എക്സ് സം എത്ര വരും ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഇതാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എളുപ്പം ഓക്കെ കൂടുതലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ഓക്കെ ലവ്